Meclisimiz ibadet meclisidir. Cenab-ı Rabbul İzzet'e tazim vaşiddir. Onu tek- tekbir etmek, tazim etmek, temsil etmek, takdis etmek vazifemizdir. Rabbimizin ismini Anladım, kıyam edelim. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Ekber. Esselamu Aleyküm. Eyyühel Hazirun. Bizim mütevazi Sohbetimize gelen Yaran Sahibül Meydan Şah-ı Merdan'ın Meclisine Hazır olanlar Hoş geldiniz Günümüz hoş olsun İşimiz hoş olsun, yüzümüz ak, kalbimiz pak olsun, şikayetimiz olmasın. Allah yanında makbul olan, bunların sohbetinden dur olmayalım, uzak olmayalım. Diyelim, Esselamu Aleyküm. Ey yaran! Şah-ı Merdan! Ne güzel kuvvet alıyoruz! Ve likullim ma temenna! Herkesin alacağı temenni ettiği neyse Allah-u Zülcelal verir. Meclisine bak. Meclisin nasıldır? Ne işindir? Sahibul Ata Şah-ı Merdan şimdi Günümüz Cuma günü saizlerin, müminlerin ferah ettikleri, bayram ettikleri gün, mübarek gün, dünyada da günlerin eftali, yavmul cuma, cuma günüdür. Ahirette de müminlerin en şerefli günleri Yavmul Cuma, Cuma günüdür. Her peygamberin bir günü var. Aleyhimussalatu vesselam. Ahirette Efendimizin daveti var. Yevmul Hamis'tir. Perşembe gün. Sayın Enbiyaların arkadan başlar. Adem Peygamber'den itibaren ölür azim olan Peygamberler. Dünyadaki şereflerine göre ahirette sıraları vardır ki her gün bir peygamber Allah'ın yüce kulları Dünyada nasıl 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੇਰੀ ਵਾਰ ਆਖਰੇ ਤਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਨੇ ਗਲਾ ਦਾਗਤ ਲੜੀ ਵਾਰ ਦੇ ਯੋ ਮੁਲ ਜੁਮਾ ਜੁਮਾ ਜਨ ਤਖਸੀਸਾਂ ਅਮਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜਲਾਲ ਵਰਗਾ ਅਜਰ ਜਿਹੜੇ ਦਾਵਤ ਕੀ ਦੀ ਹਜ਼ੀਰਾ ਜੀ ਕੋਦਸ ਦੇ ਨਾਮ ਮਖਾਮ ਜਨਾਬ ਹਕਨ ਜਨਤ ਦੀ ਕੁਮਾਰਨਾ ਜਨਤ ਦੇ ਕੀ ਉਲਾਰਨਾ ਦਾਵਤ ਜਾ ਫਜਾਉ ਜੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਵਲੀ ਦਾਇਰਾਂ ਏ ਸ਼ਾਹ ਮਰਦਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਦਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਅਲ ਹੱਕ ਏ ਸ਼ਾਹ ਮਰਦਾਨ ਮੈਦਾਨ ਸਿਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਸਿਜ਼ੋਵਨ ਹੋਸੋ ਸਿਗਾਤਰ ਸਿਜ਼ਾਵਰੀ ਮੇ ਸ਼ਵਨ ਉਵਤ ਹੈ ਬਤ ਅਲਮ ਫਜ਼ਾਇਲਰ ਮਸ਼ਵਨ ਦਾ ਯੋਕਤਰ ਉਹਨੂੰ ਨਿਚਨ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਬਤ ਜਨਾ ਯਾਰਾਂ ਸਾਹਿਬੁਲ ਮੈਦਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸ਼ਾਹ ਮਰਦਾਨ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਮਤੁਲਾਹਿ ਵ ਬਰਕਾਤਹੁ ਸਦਾ ਅਮਾ ਸਲਾਮੁ ਬਰਕਾਤਿ ਜਨੀ ਜੋਸ ਯਾ ਰੱਬ ਮਹਰਮਤ ਮਸੀ ਬੁਗਨ ਅਜ਼ਮਤ ਨੀ ਵਹੀਵਤ ਨੀ ਜੁਮਾ ਜਨੂਰ ਮੋਮਿਨ ਨਰੀਨ ਸਰਾਮੰਦ ਗੰਦੂਰ ਸ਼ਰਮ ਨਦੀ ਗੰਦੂਰ ਜੰਨਤ ਦੀ ਵਸਲ ਨੇ ਜੇ ਦੀ ਕਰੀ ਗੰਦੂਰ ਜੁਮਾ ਜਨੂਰ ਹਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਮਾ ਗਨੂ ਯਾਨੀ ਅਲਵੀ ਸਨਰ ਕੇ ਨੀ ਸਾ ਸਾ ਦਾ ਦੀ ਵਾਸਦਰ ਸ਼ਰਾ ਵੈਲ ਵੀ ਸਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਫੀ ਦੀ ਰੋਈ ਸਨਰ ਬੁਰੇ ਸ਼ਾਹ ਮਰਦਾਨ ਮੈ ਲਾ ਸੀ ਜਿੰਗ ਦੇ ਇਸ਼ਤਾ ਉਹ ਦਾ ਬੁਰ ਯੋਰ ਐ ਯਾਰਾਂ ਏ ਆਪਾ ਬਾਰਮਸ ਹਜ਼ਰਤ ਜਾਲੀ ਅਫੰਦੀਸ ਅਲੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਤਾਲਬੀ ਨੇ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਦੀ ਬਿਸਮਿਲਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨਿ ਰਹੀਮ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ਾਇ ਜੀ ਦੇਖੇ ਮਲੂਕ ਮਰਾ ਵਰ ਐਸਾ ਹਰ ਸਵਾ ਗੁਰਮਾਨ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮੇ ਸਲਾਮ ਦੇ ਕਿਆ ਸੰਦਰ ਬਾਬ ਖੋਨਦਰ ਨਾ ਵੇ ਸ਼ੈਕਰ ਲੈਣਾ ਚਿਕਮ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਬਰਾਬਰ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਲਾਹ ਸੈਦਨਾ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁਲਲਾ ਬੋਲੀਵਾ ਸਬਿਜਾ ਹੈਦਨ ਜੈਦਿਲਲਰ 
Aklım yok. Bu merasim her gün yapılması lazımdır. Onun için arzu ederdim. Bu da sabah namazını kıldıktan sonra meydana gelip de Gülban ki Muhammed'i Allahu Ekber tekbirini alsınlar. Şeref ve azamet cimbası giydirilir onlara. Allah bize de giydirilir. Ömer Ağa ve Müluk'a gereken bir hizmetti bu. E, kral gelir veya melik gelir oturur. Öyle kağıt getirirler. Ne için getirirler? Zibil olan dünya için bir şeyler yaramayan bir şeyler getirir. Melik böyle bakar. Ya imza eder ya gelişir. O merasimden evvel merasim var. Muluk bilsin. Ömer abisin. Ben başım reisim diyenler. Onlar da bilsinler ki sabah Osmanlı'nın padişahlarının Gülgan ve Gülban ki Muhammed ile Sarayın önünde, tahtlarında oturdukları ve Gülman ki Muhammed'i çektikleri Allahu Ekber, Allahu Ekber Ordumuz daim muzaffer La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Tazimen ne Rabbina Celle ve Ala tekbir çekelim. Dünya işi zibildir. Sen o tahta oturturan senden ne isterdi? Seni tahta oturduğu için her sabah kalkıp da merasimini icra edesin. Gülman ki Muhammed'i derler. Değesin Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahi lan. Allahu Ekber kebira. Elhamdülillahi kefira. E subhanallah. Bukrasan ve asira. Eyvel divası giydirsin. Sabah sabah. Var mı bir emiriniz? Bir melikiniz? Bir reisiniz var mı ki? Çıksın meydana ve desin ki La ilahe illallah Seyyidina Muhammed Resulullah Ey Rabbimiz Şanı yüce Habibimize lütfeyledin, ona salatu selam eder. Ey Rabbimiz, senin huzurunda ruhu eder, secde eder, hemen kapan. Hemen tahtından düşün, secde etsin Allah'a, korkmasın. Aklına gelen var mı? Merasim yapıyor. Allah unutanın merasimi ne? Allah'ın sevgilisinin 
tazimini unutan kimsenin kıymetine o zaman da yedi minaresinden Kabe'nin tekbir getir desin. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ve lillahi elhamd, Seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Siz hu ya Rab, siz hu ya Rab, siz hu ya Rab, izzem ve şerefa, nuren ve sulura, ridvanem ve sultana. Çek kılıncı. Mülukun hepsine de kılınç var. Şşş. Çek kılıncın şimşek gibi çaksın. Ey Hicaz'ın sultanı. Meliki esayir ve mera. Bu merasimdir. Size yakışan budur. Değil giyinip kuşanıp da kuşluk vaktinde gelesiniz. Yok, sabah namazından sonraki merasimdir bu. Her merasim e, ödenirsin yahu. Meleş değil, Cenab-ı Hakk'a tazim ile kıyam ettiğin vakitte. Cenab-ı Hak heybet libasından Geydirsin de emret, emr olur. Ne bekçi istersin, ne ordu istersin. Heybet libası geydir bu kuluma. Makan sana titresin. Ey Şah-ı Merdan, buyur söyle. Söylerim de var. Şah-ı Merdan çünkü ben ahya onayında Rabbihim yurzakundur. Fela tekunu لِمَنْ يُكْتَرِ فِي سَبِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا Ve Allah'ın emri. Allah yolunda kılınç çeken, kılıncını çek! Ey Müslüman meliki, Müslümanların melik mülku, çek ve söyle! Kılıncımız buradadır. Kılıncımız üzerine geleni keseriz. Yıkarız. Biz bizden olmayanların uydurma silahlarına muhtaç değiliz. Bizim kılıncımız yetişir. Ayakta dur. Böyle bir de devran yap. Sabah sabah başım döner. Deme. Karnım ağrır. Deme. Gir meydana. <gülüyor> Osmanlı da öyle söylerdi. Ne derlerdi? Kıymaz insan başa cana gir odur girme meydana. Bütün varlığını Allah'a vermedikten sonra geri dur diyor. Sen zibi sayılırsın. Kıymetin yok. Ne diyor sonra? Kıymaz sen maşe cana. Gir dur gelme bu meydana. Bu meydanda nice başlar. Kesilir hiç soran olmaz. Allah için kıyamet, ürküt bu, kıfarı, şeytana tapanları, ürkütün. İslam'ın kılıncı var. İslam'ın kılıncı önünde sizin silahınız on para etmez. Heybet geliyor bak, Şah-ı Merdan heybetlidir bugün. Cuma günüdür. Bunu yap. Sonra 
ihsan eyle diyor. İhsan eyle. Yanında bir altın, bir gümüş yüklü kap geçir. Onların yükü. Altın ve gümüş. Bunları içeri girmeden geriye ey mülük emret bu altınlar müstahaklarına bu gümüş müstahak olanlara dağıtırsın. Hay hay İslam'ın şerefi bu. Ne kapatırsın ne bankaya korsun ne saklarsın. Yaptığın kabire başına döksünler de mi? Yok. Vermezsen başına başka şey dökerler. Hoşuna gelmez. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Cuma günü bugün Melik kendisi çıkıp kutlu okusun. Nasihat etsin. İnna Allah'a emur bin Ali ve ihsani ve itaid bin kurma ve yana. Bu ayet-i kerimeyi okur hepsi. İnna Allah'a emur bin kurma. En tüeddül emanatı ile ehliha. Bu ayet-i kerime de var. Bütün mülük bilir. Ver ve yoru bunu. İçeride saklama. İnsanları sokaklarda koşturtan sizin pintiliğiniz. Pintiye ne derler? Pinti dediği eli böyle. Böyle olmuş mülük. Elde tutar. Bir buradan yalar, bir buradan yalar. Öyle olma. Elin böyle olsun. Kılıncın yanında. Elin de altınlarında olsun. Altın dağıt, korkma. Eksilmez. İnsanlar bugünkü günde Sokaklarda dolaşıyor, aç ve ilaç. Sen ne saklarsın? Sabah merasimi bu. Hay hay. Şah-ı Merdan'ın nasihatı ve talimatıdır. Korkma. Esad'a kadar terudül bela. Ver ki belayı sadaka uzak eder. Değilse tayyare yanar düşersiniz. Araba birbirine vurar ölürsünüz. Gemide giderken gemi batar ölürsünüz. Bir şey yapamadan. Dinle. Bu cuma hutbesidir. Ey mülük. Bu merasimi icra et. Sabah merasimi. Kıyamet tekbir et Cenab-ı Hakk'ın. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve Ecel. Ve Azamu Ecel ve Ekber. Rabbimiz ne korkarsın? <gülüyor> Her eza ve cefa senden uzak gider. Söyleyelim bu Müslüman mülukuna, Müslümanların meliklerine, emirlerine, o birileri saltanatın öteki, ötesi dilençiliktir. 
Hay de onlar. Hay de kalır başta hizmet etmek için. Onların kıymeti yok. Kıymeti olan altını elinde tutandır. Kağıdı tutan bir şey değildir. Kağıt gibi bir roda. Kağıt. Kağıttan para olmaz. Bu Yahudun da Hristiyan aleminde uydurduğu bir tatsız bir şey. Elinden altını alıp eline kağıt ver. Ne kağıt ver? Avrupa insanına hop ne söylemez? İsa Peygamber altını kullandı mı? Alâlemin aleyhissalâtu vesselâm. Bastığı yerde isterse deve yükü altın getirildi. İsa Nebi. Bütün peygamberlerde de. Peygamberler sultanı. Efendimiz mübarek karnına iki üç gün yemek yemediği için taş bağlamıştı da Uhud Dağı'na ziyarete giderken arkasından Uhud Dağı bir akıntı işitti Peygamber. Baktı ki Uhud Dağı altın olmuş arkasından ırmak gibi akıyor. Ona Kur hem baktı, dedi ki, ya mübarek, benim sana ihtiyacım yok, olduğun yerde dur, o dağın altı altındır, altın toplayanlar gitsin, dağın altını alsın. İnsan hep yerine ne altın aldı, ne gümüş aldı. Ey Hristiyan alemi! Ya! Verdi almadı. Verdi. Nerede verdi? Allah'ın hazinesinden verdi. Ve ahmak kimseler hoca insan ebiye dediler ki bize sofra indirir mi diyor. Ebre karnının kölesi olan İşkembesinden başka derdi olmayan ahmak insanlar gökyüzünden bir sofra ansın ne mi? Gökyüzünden sofra, balık, turşu, ekmek, şimdi bunu mu istiyorsun? Ne istiyorsun? E zaten yerde var. Gökyüzünden isteyeceğini bilemedi havariler. Bırak bunları gel bana dendi. Bunlar başka insandan anlamaz. Bunların kalpleri, kalplerinde altın yatır. Bunlar sana yaramaz. Gel bana bırak kendilerini. Bıraktı e, Hristiyan alemi. Karma karış oldu. Hala o karışıklığın içindedir. Çünkü şeytan onları çarkına tutturmuş. En sonunda bir sene oluyor. Dedi ki şeytan kaldırın altını alın. Kağıt verin millete. Nizamları bozulsun. Böyle dünyanın tarihinde en başından bugünümüze kadar hükümdarların bastıkları altı var, altın var. Üstünde isimleriyle. Eskiler demek daha akıllı bu. 
şimdiki akılsızlardan. Değiştir. Kağıdı kaldır. Altını koy. Ekonomikal krizdir. Öyle bir şey kalmaz. Her şey altına bağlıdır o bak. Altın kıymetlidir. Hiçbir kimse altını zayi etmek istemez. İsraf etmek istemez. Ha kağıt? Kağıttan başka düğmeye bas diyor para. Ya o düğmeye basmakla para, para mıdır bu? İnsanlığı rezil etmiş olan kaç tane şeytan var? İnsanlığı rezil ettiler. İkinci harften sonra, birinci harften sonra. Yedinci asrın başında itibaren. Şeytanın planı o, alın milleti elden altını, koyun kasalara, eline verin bir kağıt, bu kağıt bir altına bedeldir. Onu talim eden şeytandır. Çünkü şeytan bilir, altını harcamaz insan. Kağıdı, kıymetini, Yoktur ve işler gibi. E işte bugünkü ekonomik krizes İsrail oğullarının uydurduğu ahmak Hristiyanların tatbik ettikleri bir kanundur. Yoksa Osmanlı mekanları cennet olsun. Sultan Abdülhamid, İslam'ın kalası, onun zamanında Hamidi, ondan sonra yani Sultan Reşad'ın adına Reşad altını bastırıyordu. Ondan sonra kaldırdı onları, çaldılar, kaldırdılar, ne halmettiler, ettiler, milleti eline kağıt verdiler. Üstünde ne yazar? Beş kağıt, on kağıt, yüz kağıt, iki yüz kağıt. Bin kağıtlık yazamadılar. Ne yazmak be bin kağıtlık? Çünkü Avrupa yazmadı öyle şey. Amerikan daha akıllı çıktı. Yüz kağıttan öteye basmadı. Yüz dolar dediği yetişti. Ondan da tesi bizi batıracaktır. Bak. Bu şeytan Cenab-ı Hakk'a karşı o alçak şeytan ne dedi? Ey ulemayı Mısır! Ulemayı Eser! Şam uleması! Şeytan ne dedi? Rabbi, Rabbul İzzet'e edepsizce durup da efendim, lanet halkası boyuna baktı. Öyle söyledi. Beni azdırdığın gibi uğurlarını azdıracağım. Ne uğuyen ne hum? Uğuyen ne hum değil mi? Bunlara akıllarına, fikirlerine gelmeyen bütün şeytani işleri bunlara öğreteceğim. Sonra öyle bir çıkmaza girsinler ki ne akıllıları ne delilleri çare bulamazsın. Yemin etti şeytan utanmadan. Rabbul İzzet'e karşı durdu. Ve dediğini yaptım. Şeytanın arkasına koşturuyor. Şeytan 
Altını alın dedi ellerinden. Altına tapanlara. Altına tapanlar kimlerdir? İsrail oğullarıdır ki buzağıya, altın buzağıya taptılar. Ha Musa Aleyhisselam. Geldi şaşırdı. Ne yapıyorsunuz? Ha bu lan tapıyoruz dediler. E bu nasıl? Ne var? Ne söylüyor? Muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Bu dünyanın başındaki bela budur. Kıymetli olanı ellerinden aldı. Aldırdı şeytan. Çünkü onların hocaları şeytandır. Alın altını verin kağıdı. Altı olsunlar. İçinden çıkılmayan muammalara düşsünler. Ekonomik krizi eskiden yoktu. Yeni çıktı bu. Neden? İnsanların elinde altın kalmadı. Kağıt var. Kağıt da geçmiyor. Şimdi bütün dünya altı oldu. Muharebe yapacaktı. Yapamazsın. Muharebe altın ister. Madem altın elinizde aldı, alındı, efendim, gaması alınmış, topa benzedi. Hacı Mehmet, topun gaması var. Onu çektiğinde top patlar. Şimdi bu insanların bağırması, çağırması, harp ederiz, darp ederiz. Hepsi yalan. Yalan. Harp edeceksin ya, madem erkeğin diyorsun, altın bas. Yok yapamayız. Öyle zaten. Ne yaparsın? Kağıt basarız. Milleti anlatırız. Kağıdı bile veremiyor şimdi. Bir bana dedi ki, ee, ey şey, bunlar kağıttır. Bunu bir hükümet basmaz yalnız. Her memlekette bunu basacak ne kadar makinalar var. Hesaba gelme. Herkeslerindeki parayı götürüp bankaya soramaz. Bunun karşılığı var mı? Yok mu? Yok. Şeytan dedi ki, ey insanoğlu, senin yüzünden ben makamımdan oldum. Seni de ben öyle bir hallere sokarım ki ettiğinizde pişman olmasın. Şeytan insana en buğuzlu insan Şeytanın en sevmedikleridir. İnsan sevmez. Sizin gözünüzden ben makamımı kaybettim. Ben de size yapacağımı yapacağım. Kaldır bütün bu şeytani kanunlarınızı, yasalarınızı, yasamayanlarınızı kaldır. Altını koy. Ey dünya! Başkasını mamurlamazsınız. Birbirinizi harbiden, darbiden getirirsiniz. Ey şahı mevdamın, şahı mevdamın, ey yaramı şahı mevdam. Ne güzelse ifade eylediniz. İsa Peygamber elinde kağıt mı taşıdı? Musa Peygamber Cebinde altın mı taşıdı? Ne bir musun işini? Ne bir musun işini? Aklın kabul etmediği, hikmetin hiç kabul etmediği işlerin arkasında yürüsün. Dünyayı biz idare edeci edemezsiniz. Altını koymayınca dünya idare olunmaz. Altını koymayınca insanların karnı doymaz. Altını koymadıkça memleketler mamur olmaz. Altını koymadıkça düşmanlık kaybolmaz. Altını koyacak. Altın Cenab-ı Allah'ın 
takdis ettiği bir kıymettir. Onu öp. Annene koy. Sonra cebine koy. Allah'ın takdisi altına altına Cenab-ı Hak öyle kıymet giydirdi. E en kıymetli olan şeyi sen attırdın. Kağıtla oynar bütün dünya. E hadi gelin muharebeye. Erkek Rus girsin. Erkek Çin girsin. Erkek yabanı efendim o Boreliler girsin. Ne yapacaklar? Adam öldürecekler. Memleketleri yakacaklar. Buna bu insanlık mı? Bu insanlığı hiç tarih yazdı mı? Siz nasılsınız? Nedir bu sizin vahşetiniz? Yüzünüzde nur yok. Yoktur. Ey Şah-ı Merdağım'ın bugün Cuma günüdür. Cuma hutbemiz Ey bastırmıştır. Cuma hutbesine dikkat et. Ey mülük hazaratı. Her cuma hiç olmazsa bir merasim yap. Sarayınızın balkonunda veya aşağıda Osmanlı'nın padişahı sarayın önüne çıkar. Tahtı oraya bulur ve Ayak üstü divanı olurdu. İhsan eder. Sultan verirdi. Vermeden girmez. Bizim hangi sultan kaldı? Herkes altın yükleniyor. Saklanıyor da saklanıyor. Bu ne Müslüman da uyar. Ne Allah-u Zülcelal'in rızalığına uyar. Haşa. Ey aşağı merdan. Ey Allah'ın arsanı. Biz senin yaranınız. Seni sevenlerdeniz. Senin kılıncının altındayız. Senin kılıncın masum olan masum olanları koruyan kılıçtır. Masum olan, masum olanları, ezenlerin başını kesecek kılıçtır. Senin zülfikarın, ey Şah-ı Merdan, aleyhidvanurrahman. Ve min Allah'a tevfik, ya Rabbi. Bu cuma mübarek gününün bereketi. Sakın bana darılma. Söyleyene değil, söylesene bak. Yoksa Recep'e bu ulaşmazsınız. Altınlarınız kurtaramaz sizi. Tayareler topları o birileri de kurtaramaz. Allah de Uyur ya ey şah Allah deyin. Kılınç tutun. Kılınç yetişir. Ne tank ister, ne top ister. Topun, tankın arkasında saklananların kafasını vuracak. Şah Merdan'ın zülfikarı var. Sakınınız ey Aleviler ve ey Şialar. Onlar bakıyor şah Merdan. Kim haddini aşıysa Haddini bildirir, bildirmiştir, bildirecektir. Allah o günleri de bize göstersin. Ey ezher şerif ulamaz, ey İslam toplantılarının reisleri dediğiniz söze bak, değilse şakası yoktur Şah-ı Merdan'ın. Yani Ramazan'a yetişmesin. Gel gel toplayın. Allah yolunda verin. Kimse size dokunamaz. 
الله الله الله ربي الله الله الله حسبي فاتحه